はい、えー、それでは回答の方に行きましょうはいえー、はい、そうザキャットクロスイングザストリートはいこいつの役例考えなさいですけども今までやった知識だとこうかかりそうなのでうんと私はその通りを渡っている猫ちゃんを見たとこんなような意味になりたいなしたいなという形なんですねですがこれは残念ながら間違いなんです、えー、そうではなくて実は私はその猫が通りを渡っているのを見たというような役例にしないといけないんですなんででしょうということなんですけどこれも文法なんですねさっきの問題はここがハードで、えー、地域同士だったからでこんな風に変わっちゃったというんですけども今回もそうでここが特殊なんですねここがですね地殻同士と呼ばれるものなんですねかく同士と呼ばれるもので、いいですか地殻同士と呼ばれるもの。実はこれも不定詞でやっていますが。こうなって、O があった現在分子の場合は、実は、これはちょっと別の扱いをすると。そういうルールがあるんです。地殻同士っていうのは、見る、具体的に、具体的というか、まあ、見るとか聞くとか感じるとかいう意味の同士で、具体的には、see とかね、watch とか、look at の場合もそうですけども、listen, feel と、こういうような同士。こういう同士の後に、えー、なんか名詞があって、現在分詞があった場合は、この名詞 O ですね。O が何々している。している。のを知覚する。知覚同士。まあ、C だったら見る。ウォッチも見る。リスンだったら聞く。フィールドだったら感じると。こういうような意味になるんですね。なので、これに当てはめると、私は、私は C、そうだよね。O が、猫ちゃんが通りを渡っているのを、ているのを、見たと。こうなるんですね。いいでしょうか。結構大変です。ここが近くどうしたという反論をしないといけないんですね。えっ、ー、と、これは知らなきゃいけないんですけど、慣れていくうちにそのうちこの刺激同士とか、近くどうしてあれとか思うんですよ。それでちょっと気をつけるようにすると、この辺はできるようになるんですが、まあ、それにしてもちょっと知らないとね、大変です。えー、これを踏まえてね、こういう役例ができるように皆さんになるようになってください。はい、えー、それでは来週までの宿題クイズ。はい、上を残しました。で、正しい例文みたいな役例を書きました。はい。はい、ソザキャットクロスイングザストリート。こいつの意味は、私はその猫が通りを渡って、通りを渡っているのを見たと。ね、こうなるんですけども、ここまでいいですかはい。ちょっと似てる文を書きました。はい、ソザキャットクロスザストリート。クロスイングではなくて、クロスです。はい、クロスです。はい。えー、っとですね、何も言わないで答えてもらおうかな。実はこのクロスになっているのは、英文としては正しいんですね,、えー、とですね正しいんですがこのクロスティングの場合とクロスではちょっと意味が違うんですね。はい、ここが問題なんですね。これ正しいです。正しい英文です。上とはちょっと違う意味になるんですけども違いが分かる役例を作ってください。まあ役例をもちろん作ってどう違うのかというのが分かればいいとも言えますが、えーまあ、どう役例作った上でじゃあこっちとこっちはどう違うのか。これをえーえー、答えてください。はい。調べれば分かると思います。というよりは、この話は実は一回どこかでしているんです。はい。どこかでしているんです。ずっと前にしています。はい。今まで全部動画見てる方は多分分かります。はい。えー、なぜクロスなのかというのも分かるはずなんです。はい。今からメッセンジャーやってる方は、えー、この役例と上とどう違うのかというのを答えてください。はい。それ以外の方は考えて、また来週のビデオをお楽しみにしてください。